हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे संज्ञा चैप्टर देखिए संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं संज्ञा को नाउन एन ओ यू एन इंग्लिश में संज्ञा को क्या बोला जाता है नाउन बोला जाता है तो पहले हम क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या बोला है जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति स्थान प्राणी गुण काम भाव आदि का बोध होता है तो आपको क्या क्या याद रखना है व्यक्ति स्थान प्राणी गुण काम और भाव इनका बोध होता है और यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है विकारी शब्द तो देखिए विकारी शब्द हमने पढ़ा था कौन से होते हैं जो चेंज हो सकते हैं ठीक है जो बदलते हैं किसी भी वचन के हिसाब से बदल जाएंगे देखिए अगर कोई कहीं आपने किसी भी स्थान या फिर मतलब आपने क्या किया है आपने किसी सामान का नाम लिखा है अगर वो बहुत सारे होंगे तो आप उसके लिए बहुवचन यूज़ करेंगे तो क्या होगा वो ना चेंज हो जाएगा शब्द तो उन्हें विकारी शब्द कहेंगे तो संज्ञा क्या होता है संज्ञा जो होता है वो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं किसी स्थान का भी बोध कराते हैं प्राणी या प्राणी का नाम हो गया जैसे कि गुण या काम और भाव इन सब का क्या होता है बोध होता है उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं दूसरे शब्दों में वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे वस्तु कहते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं वस्तु का मतलब हो गया थिंग्स अगर उनका अस्तित्व है जैसे आप मेज बोलते हैं ठीक है क्या हमने बोला है मेज तो मेज का तो अस्तित्व होता है ऐसा तो नहीं है कि वो है ही नहीं या फिर हम कल्पना भी किसी की कर रहे हैं तो उसे वस्तु कहते हैं और मेज हमारा क्या होगा मेज होगा हमारा क्या संज्ञा तो इसका क्या मतलब हुआ हमारा जो संज्ञा हुआ वो वस्तु का नाम भी संज्ञा कहलाता है इसके बाद क्या बोला है इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक होते हैं मतलब इनका समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ बताने वाले व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं पांच भेद माने जाते हैं ये आपको याद भी रखना है अगर क्वेश्चन आएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं ऑप्शन दे देगा दो तीन चार पाँच तो आप क्या लगा के आएंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं संज्ञा के चार भेद सॉरी पांच भेद होते हैं तो संज्ञा की डेफिनेशन समझ के सिंपल आपको याद रखना है कि किसी की व्यक्ति का नाम आए किसी स्थान का नाम आए प्राणी का नाम आए या फिर गुण आए किसी का काम या भाव इन सब में से अगर कुछ भी आएगा किसी का भी नाम तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा जैसे व्यक्ति का नाम मोहन है सीता राहुल तो ये सारे नाम हुए स्थान में हो गए जैसे काशीपुर हो गया दिल्ली हो गया अमरोहा हो गया चंडीगढ़ किसी भी स्थान का नाम चाहे आप फॉरेन कंट्रीज का नाम भी लिख देंगे तो वो भी संज्ञा कहलाएगा तो इस तरीके से हमारी संज्ञा की डेफिनेशन पूरी हुई अब हम इसके भेद के बारे में करते हैं सबसे पहले कौन सा आता है हमारा सबसे पहले आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा ठीक है तो देखिए नाम से ही पता चलता है जातिवाचक मतलब जाति का बोध करा रहा होगा जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ठीक है एग्जाम्पल से आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी क्या बोला है घर कहने से सब एक तरह के घरों का पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है देखिए अगर आप कोई घर बोल रहे हैं ठीक है घर कह रहे हो तो सिर्फ एक घर के लिए तो नहीं यूज करेंगे दुनिया में जितने भी घर है सबके लिए आप घर ही तो शब्द यूज करेंगे ऐसे ही हमारा पहाड़ शब्द हो गया सिर्फ क्या दुनिया में एक ही पहाड़ है नहीं बहुत सारे पहाड़ है सबके लिए हम पहाड़ी तो यूज करेंगे नदी बहुत सारी नदियां हैं तो सबके लिए नदी ही यूज होगा अब जैसे हम लड़का बोलते हैं तो अगर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं तो अगर आप लड़का शब्द यूज कर रहे हो तो एक ही लड़की के लिए तो नहीं करोगे ना पर्टिकुलर क्लास में जितने भी लड़के होंगे सबके लिए लड़का शब्द क्या होगा यूज हो जाए तो इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है जो शब्द एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध करा रहा हो लड़का है तो लड़का जो शब्द होगा वो सभी लड़कों का बोध करा रहा होगा तो लड़का शब्द क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा इस तरीके से क्या होते हैं जातिवाचक शब्द इस तरीके से जैसे हम इसमें कुछ और भी स्थितियां दे रखी हैं जैसे क्या है फर्स्ट संबंधियों व्यवसायों पदों और कार्यो के नाम जैसे भाई 
तो क्या एक ही भाई थोड़ी ना अगर किसी बहन का भाई होगा चाहे वो दुनिया में जितनी बहनें होंगी उनका भाई होगा तो वो उसे भाई ही तो बोलेंगी इसका मतलब भाई शब्द जो होगा वो सभी का बोध करा रहा होगा माँ दुनिया में जितनी भी सारी माँ है सबके लिए माँ शब्द यूज़ होगा ऐसे ही डॉक्टर हो एक ही डॉक्टर तो नहीं होगा दुनिया में सारे डॉक्टरों को आप डॉक्टर शब्द से ही तो उनको मतलब पहचानेंगे तो डॉक्टर जो है वो उनकी पूरी जाति का क्या करा रहे हैं बोध करा रहे हैं मंत्री अध्यक्ष किसान ये सारे के सारे वही हैं जैसे पशु पशु पक्षियों के नाम आ जाते हैं बैल है तो बैल का एक ही होगा जितने भी बैल होंगे अगर आप सबको उनको बोलेंगे वो एक बैल भी सारे बैलों का क्या कर देगा अपनी जाति का बोध करा देगा अगर देखिए आप घोड़े को बोल रहे हैं कि घोड़ा तेज भागता है दौड़ता है तो क्या एक घोड़ा तेज दौड़ेगा ये घोड़ा जो होगा वो अपनी जाति के सभी घोड़ों की विशेषता को क्या कर रहा होगा बता रहा होगा यहाँ पर हमें तो इसका मतलब घोड़ा जो है वो क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया उसके प्रकार वस्तुओं के नाम में आ देख अगर हम देखें तो जैसे मकान हो गया कुर्सी मेज पुस्तक कलम ये सारे के सारे भी तो वही चीज़ हो गए प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे बिजली हो गया वर्षा हो गया आंधी तूफान भूकंप भूकंप है दुनिया में कहीं भी भूकंप आएगा ना तो आप क्या करेंगे उससे भूकंप की ही संज्ञा देंगे तो इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा क्या होता है जो एक शब्द अगर ऐसा है जो अपनी समस्त जाति का क्या करा रहा हो बोध करा रहा हो उसे हम क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक है व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखते हैं क्या बोला है जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु व्यक्ति या स्थान आदि का बोध हो तो देखिए इसमें एक चीज़ बोला है किसका एक ही वस्तु का और व्यक्ति और स्थान का बोध होना चाहिए तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है वस्तु जो भी वस्तु होगी वो एक ही होगी उसके जैसी कोई और वस्तु नहीं होगी व्यक्ति है तो कोई एक ही व्यक्ति होगा उसके जैसा व्यक्ति कोई और नहीं है ऐसे ही स्थान का नाम है ना कोई सी एक का स्थान का नाम है तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे जैसे व्यक्तियों के नाम है तो राम है अगर आपके क्लास में एक क्लास में राम अगर आप किसी लड़के को बोल रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर लड़के को बोल रहे हो ये नहीं कि पूरी कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे जितने भी लड़के होंगे वो सभी राम होंगे ठीक है जैसे महात्मा बुद्ध है तो महात्मा बुद्ध एक ही तो है ऐसा नहीं कि जितने भी सारे के सारे आपके जो भी आपके आ, क्या बोलते हैं बुद्ध है बुद्ध के अनुयायी वगैरह जो होंगे वो सारे के सारे महात्मा बुद्ध के नाम से थोड़ी ना जाएंगे जो उनके गुरु थे बुद्ध के गुरु अनुयायियों के गुरु थे वो एक ही तो थे महात्मा बुद्ध ऐसे ही हजरत मोहम्मद हो गया अगर हम फलों के नाम में देखें तो देखिए आम है ठीक है अगर आपके दो पेड़ लगे हैं एक आम का पेड़ लगा है एक किसी और का पेड़ लगा है तो पेड़ तो क्या हो गया हमारा जातिवाचक क्योंकि पेड़ जो है वो सारे ही अपने समूह का बोध करा रहा है लेकिन उसमें से आम का पेड़ कौन सा होगा जिस पे राम लगे होंगे इसका मतलब पर्टिकुलर एक पेड़ ही तो हुआ ऐसा तो नहीं है कि आप आम अमरूद और जितने भी सारे पेड़ होंगे उन सब को आम की संज्ञा देंगे तो इसलिए क्या होगा ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा ग्रंथों के नाम रामायण है देखिए तो रामायण एक ही तो है जितने भी सारे ग्रंथ है क्या हम उन्हें रामायण कह सकते हैं नहीं कह सकते इसलिए रामायण भी क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बस आपको ध्यान देना है कि उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है और जो जातिवाचक संज्ञा था वो क्या था जो शब्द था वो अपनी पूरी जाति का क्या करा रहा था बोध करा रहा था तो दो दोनों में फर्क है और इसी फर्क को आपको समझना होगा कि व्यक्तिवाचक का मतलब एक पर्टिकुलर बिल्कुल पर्टिकुलर अगर पर्सन है ना तो उसी का नाम लेकिन जातिवाचक में मतलब जो शब्द है वो अपनी पूरी जाति का क्या करा रहा होगा बोध करा रहा होगा जैसे अगर आप सीता बोलती हैं ठीक है सीता क्या होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा लेकिन अगर आप लड़की बोलेंगे तो लड़की क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आगे देखते हैं देखिए यहाँ पर जातिवाचक और उसमें कुछ अंतर भी दिया गया व्यक्तिवाचक में जैसे जातिवाचक हो गया कवि कवि तो बहुत सारे हैं कि थोड़ी ना है लेकिन अगर आप किसी कवि का नाम बता रहे हैं जैसे सूरदास तो सूरदास अगर आप नाम लिख दे रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक होगा अगर आप किसी स्त्री को बोल रहे हैं तो स्त्री तो कोई सी भी हो सकती है लेकिन अगर आप किसी स्त्री का नाम बता रहे हैं जैसे यहाँ पर राधा बताया है तो वो क्या हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है 
तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा उसके बाद देखिए नदी तो दुनिया में कितनी सारी नदी है अगर आप कहते हैं कि नदी का पानी साफ है तो सिर्फ एक ही नदी नहीं बोध करा रही इसका मतलब दुनिया की सारी नदियों का बोध हो रहा है लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी का नाम दे रहे हैं कि यमुना नदी दिल्ली में स्थित है तो यमुना नदी आप पर्टिकुलर एक नाम नदी का दे रहे हैं और सारी नदियाँ तो दिल्ली में नहीं होंगी ना इसका मतलब ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा तो दोनों में इस तरीके से क्या होता है डिफ्रेंस होता है आगे बढ़ते हैं तीसरी है हमारी भाव भाववाचक संज्ञा नाम से देखिए नाम से कुछ चीज़ों का बोध हो जाता है भाववाचक में भाव आ रहा है इसका मतलब आपके भाव प्रदर्शित कर दिए जाएंगे इसमें डेफिनेशन देखते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण दशा व्यापार का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं मतलब हमें किसी भी वस्तु के गुण गुण का मतलब कोई वस्तु अच्छी है बुरी है उसमें सुंदर है कुछ भी उसका गुण होना चाहिए दशा का मतलब होगा कि उसकी अवस्था कैसी है ठीक है व्यापार का मतलब होगा कि वो किस तरीके का है तो इन सभी का बोधों का एग्जाम्पल देखते हैं हम जैसे गुण हैं तो गुण में क्या क्या आ जाएंगे हमारा फर्स्ट सुंदरता कुशल कुशाग्रता बुद्धिमत्ता इत्यादि मतलब गुण बताए जा रहे हैं कि वो सुंदर है आप खाली सुंदर अगर लिखेंगे ना तो वो विशेषण बन जाएगा संज्ञा शब्द को बनाते हैं जब मैं जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी पड़ती है जोड़नी पड़ती हैं जैसे यहाँ पर हमने ता ऐड किया है तो सुंदरता बन गया क्योंकि सुंदरता जो है वो एक भाव प्रदर्शित कर रहा है ऐसे ही अवस्था के अर्थ में अवस्था का मतलब होता है कंडीशन जवानी बचपन बुढ़ावा दशा का मतलब उसकी किस तरीके की कैसी दशा में है वो कंडीशन में है उन्नति हो गया अवनति चढ़ाई ढलान ये सारे हो गए उसके बाद भाव के अर्थ में मित्रता शत्रुता कृपणता इत्यादि तो भाववाचक संज्ञा में आपको कोई भाव प्रदर्शित हो रहा होगा इसमें देखिए क्या है नीचे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस तरीके से होता है ये भी देख लेते हैं भाववाचक संज्ञाएं जब आप बनाएंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय इन सब से होता है ठीक है ये जो सारे लिखे हैं ना इन सब से आप बना सकते हो लेकिन इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रत्यय ऐड करने पड़ेंगे जैसे किसी में आव लगेगा किसी में अन्न किसी में बड़ी ता पन आई ये सारे के सारे प्रत्यय जोड़कर आपको संज्ञा बनानी होगी तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे मनुष्य है जैसे इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है मनुष्य मनुष्य शब्द लिखेंगे और आपको बोल लेंगे कि इसका भाववाचक संज्ञा बनाएगी तो मनुष्य का क्या बनेगा मनुष्य था ऐसे ही लड़का का बन जाएगा लड़कपन पुरुष का बन जाएगा पुरुषत्व तो इस तरीके से आप जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का क्या कर सकते हैं निर्माण कर सकते देखिए अगर हमें विशेषण से विशेषण से क्या बनानी हो भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो विशेषण जैसे पहला है कठोर कठोर तो क्या हो गया विशेषण हो गया लेकिन अगर आपको भाववाचक बनाना होगा तो कठोर ता लिखेंगे क्योंकि कठोर से भाव को प्रदर्शित नहीं कर रहा है कठोर तो आप किसी चीज़ को बोल रहे हो कि ये हार्ड है कठोर का मतलब क्या होता है हार्ड और कठोरता में क्या हो गया उसका भाव दिख रहा है ठीक है ऐसे ही चौड़ा का क्या हो जाएगा चौड़ाई वीर का वीरता सुंदर का हो जाएगा सुंदरता ललित का लालित्य और भोला का क्या हो जाएगा भोला फन हो जाएगा तो ये शब्द आपको क्या करने पड़ेंगे याद भी रखने पड़ेंगे और आप इन्हें समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण क्या कर सक कर सक इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट संज्ञा चौथी है समूहवाचक संज्ञा देखिए नाम से क्या है इसमें समूह समूह का मतलब क्या होगा हमारा किसी भी एक जाति का कलेक्शन दिखा रहा होगा समूह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कलेक्शन कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं की समूह का बोध होता हो ठीक है उन्हें क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहती है जैसे कक्षा तो कक्षा किसका समूह होता है कक्षा में क्या होते हैं बच्चे होते हैं तो कक्षा क्या होता है बच्चों का एक समूह होता है सेना है सेना में क्या होंगे सैनिक होंगे तो सैनिकों के समूह को क्या बोल देते हैं सेना इस तरीके से समूह हो गया समूह में बहुत सारे लोग होते हैं तो इसमें क्या मतलब आता है कि जहाँ भी एक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोग हो चाहे बहुत सारी वस्तु उनके समूह को अगर आप कहती हैं उनके समूह का कोई नाम होता है उसे क्या कहते हैं
उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहती हैं जैसे वस्तुओं के नाम में देखिए ढेर है तो ढेर किसी का भी हो सकता है अगर हम कहें कि पेपर का ढेर रखा है या फिर कूड़े का ढेर है तो बहुत सारा मिला के एक क्या बन रहा है वर्ड बन रहा है जैसे हम कहते हैं ढेर गुच्छा है तो गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा होता है अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर मिलके ही तो एक गुच्छा बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब मिलके एक ही जाति की होनी चाहिए ऐसा नहीं कि अंगूर भी है उसमें संतरे भी मिला के आप उसे गुच्छा कह रहे हैं नहीं एक ही जाति की वस्तुएँ होनी चाहिए चाहे वो कुछ भी हों उनको क्या कहेंगे हम उसका अगर एक ही जाति की वस्तुओं का कोई समूह है उसे हम क्या कह देंगे समूहवाचक संज्ञा कह देंगे उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाली देख लास्ट है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा तो इसमें क्या है देखिए द्रव्य द्रव्य का मतलब क्या होता है द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड ठीक है तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में इंग्लिश में कहेंगे इसे लिक्विड या फिर आप इसकी डेफिनेशन से पता करते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते ठीक है उन्हें क्या कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं नाप तोल सो सकते हो लेकिन आप उसे अलग अलग काउंट नहीं कर सकते जैसे धातु के नाम है धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल मेटल्स के नेम है सोना तो सोना को आप नापते हैं कि ढाई सौ तो दोला सोना एक तोला सोना है इतने ग्राम सोना है इस तरीके से तो नापते हैं क्या आप उसे गिनते हो कि एक सोना दो सोना तीन सोना नहीं इस तरीके से नहीं गिना जाता ऐसे ही चांदी हो गया लोहा तांबा पीतल अब पदार्थों के नाम में देखिए जैसे दूध है दूध को हम हमेशा नापते हैं कि एक लीटर दूध दे दीजिए या दो लीटर दे दीजिए कभी भी गिनते नहीं है कि एक दूध दे दो दो दूध दे दो इसी तरीके से दही घी तेल पानी तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाती है पांच प्रकार की संज्ञा होती है पहली थी हमारी जातिवाचक दूसरी व्यक्तिवाचक तीसरी थी हमारी पहली जातिवाचक दूसरी हमारी कौन सी हो गई व्यक्तिवाचक थर्ड हो गई हमारी भाववाचक चौथी है समूह और पांचवी हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा तो यहाँ पर हमारा संज्ञा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है